Second example, graph the system of inequalities. Okay, so unang inequality, y is less than or equal sa x plus 1. At yung pangalawa ay x is greater than or equal sa 1. So, gaya ng ginawa natin sa unang example, unahin muna natin yung y is less than or equal sa x plus 1. Hanapin natin yung intercepts niya. So, yung inequality symbol na yan ay papalitan ng equal sign. So, x plus 1. So, pag kukunin si x intercept, so, ang ating y ay equal siya sa 0. So, y is equal to x plus 1. So, 0 is equal to x plus 1. Mag-minus 1 tayo sa parehong side. So, this is x. This is negative 1. So, ang ating x-intercept ay negative 1. Ngayon, para makuha si y-intercept, ang ating x ay equal siya sa 0. So, y is equal to x plus 1. Substitute lang natin si 0 sa ating x plus 1. So, 0 plus 1 ay positive 1 ang ating y-intercept. Ngayon, para sa ating pangalawang inequality, that is, x is greater than or equal sa 1. So, ibig sabihin, kung kukunin natin yung x-intercept nito, change na natin siya sa equals, uh, equal sign, obviously, ito na yung magiging intercept. Yan yung x-intercept natin. Ngayon, ang ating y-intercept, okay, ibig sabihin, ang ating y-intercept ay, so, walang y-intercept. Okay? So, wala, hindi natin kailangan si y-intercept. Ibig sabihin lang yan, ang slope natin ay undefined. Okay? Undefined ang ating slope. Ibig sabihin lang yan, ang ating magiging graph mamaya ay vertical. So, i-graph na natin si x-intercept na negative 1 at ang ating y-intercept na positive 1. So, i-coconnect natin yung dalawang intercepts gamit ang solid boundary line since ang ating inequality symbol ay less than or equal. Okay, so, meron na tayong tinrowing na boundary line, solid boundary line. Magtetest tayo ng point kung saan natin isi-shade. Kung above ba ng boundary line or yung below. Sabihin natin itong point na to, na 1, 1. Titest natin kung magsasatisfy siya sa ating inequality. Testing. So, ang ating inequality ay y is less than or equal sa x plus 1. At ang itetest natin ay 1, 1. So, this is 1 is less than or equal sa 1 plus 1. So, we have 1 is less than or equal sa 2. That is true. So, ibig sabihin, ang ating shade ay nasa baba ng ating boundary line. So, isi-shade natin yung entire half plane. Ito yung magiging open half plane natin. Yan. So, yan po yung ating solutions ng ating unang inequality na y is less than or equal sa x plus 1. Para naman sa ating inequality na x is greater than x is greater than or equal sa 1 so ibig sabihin nandito ang ating intercept na 1 ang ating x intercept na 1 ay narito okay so ibig tayo ng ibang kulay ito yung x intercept natin okay so dahil wala tayong y intercept is actually ang ating line ay vertical kasi ang ating slope ay undefined. Yan. Ngayon, magtitest tayo ng certain point. 
Okay? So, kung saan isi-shade, kung sa right ba ng ating line o sa left ng ating line. So, sabihin natin sa left, ah, sa right ng ating line, i-test natin yung nandito. Let's say 2. Itong x-intercept na 2. So, kung iti-testing natin siya dito, x is greater than or equal sa 1 at ang iti-test natin point ay 2, 0, yung x-intercept. So, 2 is greater than or equal to 1. This is true. Ibig sabihin, ang ating shaded portion ay nasa right ng ating vertical line or ang ating solid boundary line.